മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അതിനെ അടുത്തറിയുവാനും അടിസ്ഥാനപരമായി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുവാനുമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവലിലും ഡിഗ്രി ലെവലിലും ഒന്നാം വർഷ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഇത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയവുമാണ് ഒരു സംഘടനയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണ് എന്താണ് ഈ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് പറ്റിയ വ്യക്തിത്വമാണോ എനിക്കിതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇതിലൂടെ എന്താണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് അറുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിലെ കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ സേവനവും എന്നൊരാശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കും അതുപോലെ ഇവരുടെ അച്ചടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവരിൽ മാനുഷിക അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂട്ടിയുറപ്പിക്കും എല്ലാം ഉപരി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ വളരുവാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ സമൂഹവുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ അവരുടെ അവശതയിൽ അവർക്ക് താങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം തൊട്ടറിയുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടല്ല വളരെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭീഷണികൾ ലോക ഭീഷണികൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം അതെല്ലാം നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം അത് ശരിയായ വിധത്തിലല്ല ലഭിക്കുന്നത് ശരിയായൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ലഭി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിവ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ അറിവ് നൽകുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജി അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം 
ബൗദ്ധിക വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ദേശീയ സേവനം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു തുടക്കത്തിൽ സർവകലാശാലകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അന്നത്തെ യൂണിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ഡോക്ടർ വി കെ ആർ വി റാവു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി മുപ്പത്തേഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആരംഭിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷിക വർഷത്തിലായ വർഷമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അങ്ങനെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം രൂപീകൃതമാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി എൻ എസ് എസ് ഡേ ആയി നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നു എൻ എസ് എസ് രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ലക്ഷം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടത് ഉയർന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വോളണ്ടിയർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എൻ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ വിളിക്കുന്നത് വോളണ്ടിയർ എന്നാണ് ഇതൊരു വോളണ്ടിയർ പ്രവർത്തനമാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ് നിർബന്ധത്താലല്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ബോധ്യമായി അവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വോളണ്ടിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്ലസ് ടു ലെവലിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളേജുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല റോഡുകളുടെയും തുടക്കം പൂർവകാല വോളണ്ടിയേഴ്സ് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റോഡുകളാണ് ഇന്ന് പലതും വലിയ റോഡുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം വ്യക്തിത്വ വികസനം സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഇതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിഷ്യറി ആകുന്ന വോളണ്ടിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതിന് സാധ്യമാകുന്നത് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെയാണ് സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ 
ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വ വികസനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടിയുള്ള വ്യക്തിത്വ വികാസനമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തിത്വ വികാസനമാണ് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത് എത്ര അറിവ് നേടിയാലും സമൂഹത്തിന് കൊള്ളരുതാത്തവനായി തീർന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ആയതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും എല്ലാമായി മാറുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ശരിയായ സാമൂഹ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയും അവൻ്റെ പഠന കാലയളവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൽ വോളണ്ടിയർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ എന്നും ഒരു വോളണ്ടിയർ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവൻ എത്തിപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം അവൻ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനവനെ പ്രാപ്തനാക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മോട്ടോ എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മീ ബട്ട് യു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ ആശയമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് എൻ എസ് എസ് നൽകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഇത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ മറ്റു വ്യക്തികൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അതെത്ര ഉദാത്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ വളരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നാളെ സമൂഹത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നോട്ട് മീ ബട്ട് യു ഞാനല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് എന്നേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എത്രയോ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറീസയിലെ കൊണാർക്ക് ടെമ്പിളിലുള്ള സൂര്യ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള രഥവീലാണ് ഇതിന് എട്ട് ബാറുകളാണുള്ളത് എട്ട് ബാറുകളിലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീലാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് വീലുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിലൂടെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സന്നദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിലയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം പോലെയാണ് ഓരോ വോളണ്ടിയറും സ്ഥിരമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രം പോലെയാണ് വോളണ്ടിയർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൻ എസ് എസ് ബാഡ്ജുണ്ട് എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഓരോ വോളണ്ടിയറും ആ പ്രവർത്തന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും എൻ എസ് എസ് ബാഡ്ജ് ധരിച്ചിരിക്കണം എൻ എസ് എസ് സിമ്പിള് ഈ ബാഡ്ജിലുണ്ടാകും 
അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ എൻ എസ് എസ് സിമ്പിൾ അടങ്ങിയ ബാഡ്ജാണ് ഓരോ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറും ധരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചുവന്ന കളറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവന്ന കളർ രക്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വോളണ്ടിയറും എപ്പോഴും ക്രിയാത്മകമായി എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ഹൈ സ്പിരിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലെ നേവി കളർ അത് കോസ്മോസിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോസ്മോസിലെ എൻ എസ് എസ് ഒരു ചെറിയ ഘടകമാണെന്നും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സോങ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിലും മറ്റും എൻ എസ് എസ് സോങ് ആലപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് എസ് സോങ് നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിന് പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സോങ്ങാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ എസ് എസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി എൻ എസ് എസ് രൂപീകൃതമായ ദിനത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അന്ന് എൻ എസ് എസ് ഫ്ളാഗ് എൻ എസ് എസ് ഫ്ളാഗ് ഉണ്ട് അത് ഉയർത്തുകയും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാമുമാണ് റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ മിനിമം റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വോളണ്ടിയർ തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സഹവാസ ക്യാമ്പിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് വില്ലേജ് ദത്ത് ഗ്രാമം ഉണ്ടാകും ഈ ദത്ത് ഗ്രാമം അവിടെ സജീവമായി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഓരോ യൂണിറ്റും ബാധ്യസ്ഥമാണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഈ അഡോപ്റ്റഡ് വില്ലേജിൽ അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലെവലിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലും കോളേജ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലും അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത് മണിക്കൂറോളം ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും മുപ്പത് മണിക്കൂറോളം അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന വർക്കുകളും എഴുപത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടത്തുന്ന വർക്കുകളുമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മിനിമം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഓരോ വോളണ്ടിയറും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുകൂടാതെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ വോളണ്ടിയറിൻ്റെ മനസ്സിലും ജീവിതകാലം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ ഒരു നല്ല സ്മരണയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏഴ് ദിനങ്ങളാണ് ഏഴ് സുന്ദര ദിനങ്ങളാണ് സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം വർഷ വോളണ്ടിയേഴ്സിനാണ് 
ഒന്നാം വർഷം വളണ്ടിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പതിവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏഴ് ദിവസം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി പൂർണ്ണമായും നമ്മളൊരു സഹവാസ ക്യാമ്പാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് സമൂ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഈ എൻ എസ് എസ് ഒരു കുടുംബമായി അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഭക്ഷണമെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്വയം ചെയ്ത് എന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുവാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് സമൂഹത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ഓരോ വോളണ്ടിയർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളോ എല്ലാം ഉണ്ട് വളരെ രസകരമായും വളരെ ഫലവത്തായും ചിലവഴിക്കാവുന്ന ചിലവഴിക്കുന്ന ഏഴ് ദിനങ്ങളാണ് ഈ സഹവാസ ക്യാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് സഹവാസ ക്യാമ്പിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ന്യൂഡൽഹി ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഹെഡ് വരുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഇനി എൻ എസ് എസ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എൻ എസ് എസ് ഓഫീസറും സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റികളും സ്റ്റേറ്റ് എൻ എസ് എസ് സെല്ലുമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റ് ലെവലിൽ എൻ എസ് എസ് സെല്ലുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ എൻ എസ് എസ് സെല്ലിനും സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ റീജിയണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പി എസ് സി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ടുള്ള വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഇന്ന് പുലർത്തുന്നത് സ്കൂളിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എൻ എസ് എസ് ആ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലാണ് ഓരോ വോളണ്ടിയറും എൻ എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകൾ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് എസ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് എൻ ഐ സി നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കും സെലക്റ്റഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സെലക്റ്റഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഈ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സുമായി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പ്രീ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് ക്യാമ്പുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡ് ക്യാമ്പുണ്ട് സമ്മർ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിനി ക്യാമ്പുകളും സമ്മർ ക്യാമ്പുകളും എല്ലാം നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ വിപുലമായ ക്യാമ്പിംഗ് 
പാക്കേജുകൾ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എൻ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് യൂത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോറി യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളോ വരെ സന്ദർശിക്കുവാനും ഈ ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവസരം സെലക്റ്റഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിന് എൻ എസ് എസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും ഈ എൻ എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷന് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ പഠനത്തിന് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഇതുകൂടാതെ അവരുടെ എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കൽ ഉണ്ടാകും സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂറും ക്യാമ്പും സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പും പൂർത്തിയാക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയാണുള്ളത് നാഷണൽ ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ശതമാനവും റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഒരു വോളണ്ടിയറും ഗ്രേസ് മാർക്കിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് അവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അത് വളരെ വലുതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഞാൻ എൻ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കണമോ എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ അവരോടൊരു സഹതാപം തോന്നാറുണ്ടോ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊരു മനസ്സ് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എൻ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യോഗ്യരാണ് സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കപ്പുറം നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന് നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് അത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ എസ് എസിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ശരിക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ശരിക്കൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ ശരിക്കൊന്ന് പരിമപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അത്യന്തികമായി നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നന്നാവേണ്ടത് അതിന് നല്ലൊരവസരമാണിത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ എസ് എസിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക